Okey, um, sebenarnya festival sastra ni merupakan satu projek mm -hmm. dari kursus AS2203 iaitu mm -hmm. pengurusan sastra uh, di bawah program kesusasteraan Melayu Fakulti Sastra dan Sains Kemasyarakatan Universiti Meru Salam uh, yang dikendalikan uh, oleh Muhammad Zafri Arif bin Zain Arif. Mm -hmm. uh, kursus mm -hmm. ini juga memberi pendedahan kepada kami mahasiswa-mahasiswi uh, tentang dunia usahawan uh, serta dunia perniagaan yang berorientasikan kesusasteraan. Jadi bagi tahun 2013 ini, inisiatif telah dibuat agar mahasiswa dan mahasiswi bagi kursus AS2203 iaitu pengurusan sastra akan berpadu tenaga menjadi sebuah kumpulan pengurusan. Jadinya uh, mahasiswa-mahasiswi kursus seni persembahan Melayu juga akan mementaskan sebuah uh, teater musical uh, berdasarkan kehidupan di kampung air. Uh, sementara mahasiswa-mahasiswi kursus sastra dan media pula uh, akan mengandalkan peraduan menulis cerpen siber melalui Facebook. Uh, jadi Jadinya kesemua uh, kedua-dua kursus yang lain seperti uh, seni persembahan Melayu sama sastra dan media juga akan uh, ikut bekerjasama dengan kumpulan pengurusan sastra untuk mengandalkan Festival Sastra 2013. Mm -hmm, cepatnya. Hmm. Itulah. Macam kena bubut ni lagi. Ya, ya, ya memang memang anu oh, ni. Bersemangat. Uh, bersemangat. Lahan sikit ya, jangan laju-laju. Uh -huh. <laughs> Baik, uh, di sini ada yang aku ingin kita mengetahui juga objektif uh, dengan diadakan festival sastra ini. Um, uh, di sini objektif festival sastra yang pertama adalah untuk mempraktikan segala bentuk teori pengurusan sastra, uh -huh. seni persembahan Melayu, uh -huh. uh, sastra dan media yang dipelajari ke dalam dunia sebenar. Uh -huh. uh, yang kedua, untuk mengetengahkan uh, potensi bakat seni dan keusahawanan para mahasiswa dan mahasiswi untuk berdepan dengan dunia sebenar dalam bidang keusahawanan. Uh -huh. uh, yang ketiga, untuk menampilkan kredibiliti uh, mahasiswa-mahasiswi untuk berani berdepan dan berurusan dengan pihak awam dalam mengendalikan uh, projek di luar kampus. Uh -huh. Yang keempat, mengangkat prasarana sastra dalam konteks komersial. Yang kelima pula, memberi pendadahan kepada orang ramai uh, terhadap uh, penjanaan ekonomi dalam konteks kesusasteraan. Uh -huh. uh, dan yang terakhir pula, ia melibatkan belia-belia seperti mahasiswa-mahasiswi untuk bergiat maju di dalam pengurusan keusahawanan dan kesenian uh -huh. agar dapat mengendalikan sebuah pengurusan dengan cemerlang. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Itu tadi objektifnya. Ya. Jadi, uh, Diangku, uh, siapakah yang sebetulnya terlibat dalam Festival Sastra 2013 ini? Uh, pada dasarnya, orang-orang uh, yang terlibat dalam Festival Festival Sastra 2013 ini sebenarnya uh, mahasiswa mahasiswi dari dari pengurusan sastra mm -hmm. iaitu yang yang indok lah uh, dan dua kursus lain iaitu dari kursus seni persembahan, persembahan Melayu dan uh, sastra dan media. Okay. Mm -hmm. Itu yang terlibat ya. Eh? Mm -hmm. Baiklah uh, tadi kita bersama dengan Dayangku nanti kembali lagi dia merupakan uh, pengarah projek dalam uh, projek ini mm -hmm. dan seterusnya kita kembali uh, untuk mengetahui pula. Uh, daripada penolong pengarah projek bernama Nur Hazimah. Uh, apakah tema ya, yang dibawakan saya. dalam festival ini? Uh, uh, tema Zimah. dalam festival sastra dalam tahun tahun ini mm -hmm. ber, ber, membawa memanifestasikan alam sekitar dalam sastra. Mm -hmm. uh, ya maksudnya ialah ya apa saja fenomena alam yang berlaku dalam masa ini mm -hmm. memberi impak dalam kehidupan kita ni bukan saja dari ekonomi tapi dari semua sekali lah dari segi itu dan dalam hal ini penggiat seni seperti aktivis mm -hmm. alam eh, aktivis sastra mm -hmm. mereka tidak akan hanya berdiam diri tapi mereka turut bertindak untuk menyedarkan manusia dan pendek kata sastra ini selarilah dengan perkembangan dunia macam itu mm -hmm. hmm. itulah dia tema yang dibawakan dalam uh, festival, uh, sastra. festival sastra ha. ini Uh, yang hmm. telah pun uh, disebutkan oleh tetamu kita sebentar tadi sebenarnya yeah. ada beberapa perkara lagi yang akan kita ketahui mm -hmm. uh, dalam uh, dianjurkannya diadakan Festival Sastra 2013 ini memang kita mengetahui ya uh, mahasiswa mahasiswi dari Universiti Brunei Darussalam diberikan pendedahan untuk mengendalikan mm -hmm projek-projek uh, yang uh, dibukakan untuk orang ramai pastinya uh, biasanya yeah. dengan usaha daripada Universiti Brunei Darussalam ini sudah tentunya hasrat mereka untuk uh, menjadikan uh, mahasiswa-mahasiswi ini apabila mereka uh, mendapat ijazah nanti selepas mm -hmm. itu mereka memang sudah ada kemahiran Betul. daripada kemahiran tersebut latihan-latihan yang telah pun diberikan mm -hmm. uh, pendedahan tersebut akan buatkan mereka uh, mempunyai keberanian apabila masuk di ruang pekerjaan tuan Lina. Eh? Betul, selalunya mereka ni didedahkan uh, untuk apa melakukan apa 
uh, kepimpinan ini pada tahun 2 dan juga mereka yang berada di tahun 3 ni Syarizana mm -hmm. uh, khususnya mereka ini akan diberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu supaya mereka nanti kalau sudah mereka habis daripada Universiti Bunda Rasalam mereka ini akan menjadi pemimpin yang sebenarnya Itulah dia. Uh, dari sinilah mereka boleh mm -hmm. menunjukkan kepimpinan kewibawaan mereka sebagai uh, pelajar Universiti Bunda Rasalam jadi Aha. seterusnya no, dengan no, Azimah, Azimah ya. 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 kita ingin mengetahui bila dan di mana orang bertanya di mana ni ya, bila ni ah. ah. Ini diadakan pada 6 hari bulan April 6, dan, ya? oh, dan 7 hari bulan April ia berlangsung selama du, selama 2 hari tu. Uh -huh. uh, pada 6 hari bulan April bermula 8 pagi hingga 10 malam uh -huh. dan pada keesokan harinya 7 April uh -huh. bermula dari 6.15 pagi di eh, awal juga. Sampai <laughs> pagi hingga 5 petang. Ya ikut acaranya lah tu ya 16 hmm. 6 15 itu sebab ada wakaton. Ah okey. Uh. Dia ada kan aktiviti sebelah uh. pagi tu eh. Bukan uh. zumba sekarang ni terkenal dengan zumba. Oh, ada je. Ada je. Lepas tadi kami, kami terangkan dah. Ah, okey. Okay. Kita berzumba. Hmm. Alina Hani skin ni akan kita zumba. <laughs> Tapi sekarang baru lima minit sudah tia. Saya Aa, sudah mencuba. Saya rasa saya sudah mencuba sebetulnya ha? di pesta santai muara. Memang seronok. Wah, oh. patutlah kurang dua hmm. kilo hari ini. <laughs> <laughs> Itulah dia. Enam dan tujuh hari yeah. bulan April. Dua hari ya. Uh, di mana tu? Di Dermaga Diraja, Bandar Seribu Gawan. Dermaga Diraja, Bandar Seribu Gawan. Bandar Seribu Gawan. Kalau Aha. hari pertama, lapan pagi hingga sepuluh malam. Ya? Sepuluh malam. Dan hari kedua, enam jadi... lima belas pagi. Ini dibukakan untuk orang ramai ke macam mana? Ia dibukakan untuk orang ramai supaya orang ramai ramai-ramai ke sana lah hmm. untuk memeriahkan lagi ramai lagi, lagi bagus lagi ramai lagi bagus hmm. 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 dia tiap meriah-meriah oh. ha? <laughs> 6.15 pagi datang ke sana uh, perlukah pendaftaran tu uh. macam mana Pendaftaran untuk Wakaton ah. Wakaton ya kami mengadakan secara percuma ah. Orang ramai boleh ke sana Kami serta. bagi Aha. sijil lah saja sama untuk memeriahkan lagi Wakaton itu bertemakan untuk menghargai pekerja-pekerja jabatan bandaran hmm. Kerana membersihkan, menjaga oh. alam sekitar kita hmm. di situ dalam masa sejam itu Kami berwakaton sambil beramal lah juga hmm. saya nama membersihkan bandar Bagi Seri mereka kawan. ingin mendera, hmm. memberikan derma hmm. uh, untuk amal ya. Untuk uh, memanglah betul lah kita kena menghargai mereka ni kerana hmm. apa yang kita dapat kita saksikan di Syarizana di awal. Tersebut. Ya, satu lagi di awal pagi kita boleh nampak mereka ni lebih awal lagi dari lima kita lalu datang. Lima lalu ada sudah ya, tu. Lima lalu ya. sudah ramai oh. mereka melakukan tugas di jalan raya ya. Hmm. Hmm. Kita hargai mereka dan uh, jangan nanti kita Uh, uh, tahu ada orang mutik sampah mm. uh, Dirikan buang sampah Ya yeah, betul uh, Perkara tersebut perlu dielakkan Baik kalau tadi kita telah mengajukan pertanyaan mengenai bila dan di mana yeah. uh, Pastinya penonton pun yang mengetahui ada kain ada lagi acara dan aktiviti yang akan diadakan sempena festival sastra ni siapa ah. yang mau jawab ah, saya no, ah. okey ah, okay. masa hari pertama 6 hari bulan itu kami ada menge kami mengadakan pelancaran festival sastra dan mm -hmm. buku simpang 4 ah, ni pelancaran buku simpang 4 ni dibuat oleh mahasiswa mahasiswa kenapa ni? buku simpang 4 tu kalau dapat tahu dulu ah. sebenarnya buku simpang 4 itu Ya, di kulit bukunya kena taruh simpang empat. Ya, jadinya jalan jalan itu pun seolah-olah kena buat uh, macam nombor empat. Uh, sebenarnya dalam buku itu mengandungi anekdot, anekdot cerita. Uh, cerita tu sebenarnya mengandungi empat empat jenis. Aha. Ya, ada cerpen, uh, syair, mm -hmm. uh, dialog, sama esei. Esei semua sekali semua sekali itu dibuat oleh mahasiswa mahasiswi mm -hmm. uh, yang mengambil sastra. Mm -hmm. Jadinya uh, konsep itu menandakan yang ada slogan juga di arah buku itu hmm. uh, memberitahunya uh, di jalan di depanmu nya pilih mana satu kiri kanan itu, uh, kira hmm. kira kan siapa yang mau uh, apa menceburi bidang sastra ini boleh memilih dalam uh, dalam bentuk menulis cerpen ke hmm. esei ke hmm. jadinya cuma tu lah jadi uh, buku ini nanti akan kami jual juga masa Wah. masa pelancaran mm -hmm. dan, uh, dengan harga RM5. Kreatif mm. juga, simpang empat mm. namanya. Ah, simpang empat. Simpang empat. Bukannya <laughs> nama tampat tu, Bukan. tapi nama bukunya. Mm. Uh, uh. Lagi aktivitinya yang lain? Uh, kan? Masa pelancaran itu juga, kami ada mengadakan pertandingan mendeklamasi sajak mm -hmm. bagi dibukakan untuk pusat tingkatan enam seluruh negara. Dan Penyampaian hadiah cerpen siber juga akan disampaikan pada hari itu yang sudah digembar-gemburkan di laman Facebook. Mm -hmm. Okey, yang mana kalau sekolah petang pula kami akan mengadakan seminar yang bertajuk alat alam terkembang menjadi guru dan ini seminar ini juga dijalankan oleh mahasiswa mahasiswi mm -hmm. um, UBD lah cipta mm -hmm. yang mengambil jurusan sastra ini mm -hmm. dan jemputan yang pembentangnya juga tidak 
terdiri daripada beberapa orang astrawan ni. Hmm, di mana akan diadakan tu kalau seminar? Sama tu? juga di Dermaga Diraja. Oh, di Dermaga oh, Diraja. Semua sekali, semua sekali di Dermaga Diraja. Di sana. Oh, di sana. Oh, hmm. Jadi selama dua hari tu di sana sahaja. Oh, selama dua hari tu kami bertempat di sana Dermaga secara bertambah. Oh. Uh-huh. Setelah so, masa sebelah malam pula, ni yang siok lah kira kan. Uh-huh. Ya, <laughs> ya betul makan malam. Siok banar. Oh, siok. <laughs> siok ya. Siok tu sudah banar tu. Bukan naik sudah kekinya. Merupakan malam kesenian rakyat. Uh-huh. Ya, orang ramai dia lulukan datanglah uh-huh. sebab ia merupakan persembahan pentas musikal kampung air. Hmm. Ya ba- macam-macam persembahan ada kami adakan di sana yang macam kirakan teater lah di sana uh-huh. di Dermaga di Raja uh-huh. tu. Uh, ia punya acara tu bermacam-macam seperti persembahan tarian yadan yadan uh-huh. atau untuk pembukaan Manakala penceritaan cerita rakyat kampung air uh-huh. atau kami adakan jua sketsa mengenai kampung air. Uh, sketsa padian bersyair dan berpantun yang hmm. diiringi dengan umpung, guling hmm. tangan dan akhir sekali berdondang. Ah, ah. Memang seronok. Oh, ah. seronok. Ia tak orang ramai dia dialilukan ke sana. So, ah. yang memeriahkan lagi di sana Memang tu. pastinya ramai ni oh. ya target yang akan apa, sesaran datang ke sana. Jadi, hmm. siapa sebetulnya sesaran bagi Festival Sastra ini nanti, Hazim? Uh, sasarannya yang bagi Festival Sastra hmm. untuk... Ya untuk ya ada dua kan tu dua hmm. hari yang hmm. wakaton itu untuk orang ramai yeah. dan masa hari wakaton tu juga kami mengadakan pertandingan mewarna hmm. dan pertandingan bener yeah. bener itu bertemakan untuk alam sekitar untuk mendesain desain hmm. bener lah tapi temanya alam sekitar sasaran kami ialah orang ramai dan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah okay. hmm. dan terutama sekali orang ramai yang umum lah terutama, terutama sekali penggiat seni tanah air. Hmm. Hmm. Itulah. Jadi dong bapa bawa bawa hmm, nanti ya. Bawa apa perkakasnya sendiri ni? Perkakasnya boleh bawa sendiri kami pun ada menyediakan juga. Menyediakan ah, okay. mm-hmm. Dan Baik. kita bersama Diangku. Nanti kita akan mm. uh, bersama lagi nanti. Uh, kita akan uh, kembali bersama dengan Diangku di sana. Mm-hmm. Jadi Diangku bagaimana untuk menghubungi pihak penganjur ni bagi mendapatkan maklumat lanjut ni? Uh, untuk maklumat lanjut orang ramai boleh menghubungi kami melalui Facebook uh, dengan mengadd projek FSUBD atau melike fanpage kami di Festival Sastra 2013. Mm-hmm. Mm-hmm. Ramai sudah responnya. Macam mana? Ramai sudah je orang itu. Ramai yang bagikan respon juga. Oh. Ada yang ada bertanyakan juga. Mm. Jadi uh, seterusnya uh, daripada aktiviti yang dianjurkan ini pastinya harapannya besar. Mm. Uh, harapan daripada ada yang aku sendiri terlebih dahulu. Uh, harapan saya supaya orang ramai dapat melibatkan diri dalam acara kami. Uh, dan uh, semoga nanti Festival Sastra 2013 ini akan berjalan dengan lancar insyaAllah Dari Nur Azimah sendiri uh, Saya juga ingin me- Festival Sastra ini berjalan dengan lancar Amin. 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 Dan mendapat sambutan orang ramai lah Sebab hmm. bukan saya kami mengadakan wakatan Tapi dalam masa dua hari itu kami juga hmm. mengadakan gerai jualan wow. oh, Macam makanan, Aha. semua sekali barang, hmm. baju apa di sana Jadi macam mana gerai jualan ini dibukakan kepada orang uh, ramai? Dibukakan untuk... orang ramai, ada juga orang yang me- mendaftar, sudah ada orang mendaftar. Sudah ada masih, mendaftar. Lagi masih lagi dibukakan ya? Lagi. Uh, masih lagi in the film Sudah, sudah Full sudah Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah mendapat sambutan lah juga. Aha, itulah dia ya. Datang, jangan tak datang. Meriahkan. Berapa target ni? Apa? Uh, pengunjung nanti. Uh-huh. 100 ribu? 200 ribu? Kalau boleh kita semua datang. Kalau boleh semua datang. Ramai-ramai tak bisa. Pintar habis dia. Tapi saya rasa saya lebih pintar katanya. Seratus ribu. Bukan jawapan tadi itu. Bila menyebut malam kesenian rakyat itu. Memang siok berhabis sudah itu. Kalau kalau ke semalam saja target lebih daripada sepuluh ribu memang sudah tercapai ya di apa pesta santai sepuluh ribu. Mungkin nanti target lebih daripada itu ya. Itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan kerana ia berlangsung di pusat bandar di Bandar Sebegawan. Iaitu di Dermaga di Rai. Aja. Mm-hmm. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada dua tetamu kita pen, uh, Pengarah projek bernama uh, Ada yang kuno Nur Hidayah, Hidayah binti, Pengarah Ismail, Ismail. Mm-hmm. Assalamualaikum, Assalamualaikum Dianku. Dianku. Terima kasih. Dan juga nah, Di sebelah Syarizan, Nur Hazima Durani Penolong Pengarah Festival Sastra Assalamualaikum dan terima kasih Semua yang terbaik ya. Terbaik. Terbaik.